நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிஜிடிஆர்பி மேக்ஸுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது என்னென்ன டிப்ஸ் அதுக்கான டிப்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு எந்த டிஆர்பி எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி அது ஃபிசிக்ஸாக இருக்கட்டும் மேக்ஸாக இருக்கட்டும் கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும் தமிழாக இருக்கட்டும் அதோட பேசிக்ஸ்னு ஒன்று குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் இருக்குது அந்த பேசிக்ஸில் ரொம்ப நாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அதுதான் முக்கியமான விஷயம் அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அந்த பேசிக்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ்த்து டு டென்த்து வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய புக்ஸை வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கணும் ரொம்ப நல்லா நம்ம யூஜி பிஜி எந்த அளவுக்கு படித்தோமோ அந்த அளவுக்கு கூட பத்து மடங்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஒரு சின்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் அந்த சிக்ஸ்த்து டு அதாவது ஆறாவதுலேருந்து பத்தாவது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஆன்சரே சொல்லுவோம் ஒரு பெருக்கல் கேட்குறாங்க ஒரு சமன்பாடு ஈக்குவலன்ட்டு கேட்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அந்த பேசிக்ஸை பயன்படுத்தி தான் சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு சம் இருக்குது அப்படின்னா அதில் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து பேசிக்ஸ் அதுக்கு அதற்கு அடுத்து மீதி மீதி இருக்கக்கூடிய அந்த முப்பது பர்சன்டேஜ் தான் நம்ம யூஜி பிஜியில் படிக்கக்கூடிய மெத்தட் அதில் பயன்படுத்துவோம் அதனால் நம்மளோட மே மேக்ஸை பொறுத்த வரையும் நம்ம வந்து பேசிக்ஸில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அதுக்கு அடுத்து மேக்ஸுக்கு என்ன மற்ற சப்ஜெக்ட் என்ன சொல்லுவாங்க ஆறாவதுலேருந்து பத்தா வரைக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லுவாங்க நம்ம என்றைக்குமே அப்படி பண்ணவே கூடாது மேக்ஸை பொறுத்த வரையிலும் நாலாவதுலேருந்து பத்தாவது வரைக்கும் நாலாவதுலேருந்து பத்தாவது வரைக்கும் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அதற்கடுத்து இன்னொரு விஷயம் பதினொன்று பன்னெண்டு இது ரெண்டையுமே சேர்த்து நம்ம வந்து கவர் பண்ணியிருக்கணும் இது முடிச்சுட்டு இந்த பதினொன்று நாலாவதுலேருந்து பன்னெண்டாவது வரைக்கும் நம்ம கவர் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமேட்டுக்கு இதில் நிறைய தேரி இருக்கும் மேக்ஸை பொறுத்த வரையும் இந்த பித்தாகர் தேட்டர் மாறுகட்டும் இது மாதிரி நிறைய தேரி இருக்குது இந்த தேரி எல்லாத்தையும் வந்து நமக்கு புரிகிற மாதிரி தவறு இல்லாமல் மாற்றி எழுதாமல் நமக்கு புரிஞ்ச மாதிரி நம்ம தனியாக ஒரு நோட்டு போட்டு ஒவ்வொரு தேரியும் எழுதியிருக்கணும் அந்த தேரியில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம தேரியை வந்து நமக்காக எழுதுணுங்கிறதுக்காக மாற்றி தப்பாக எழுதிட்டு அங்கே சொல்ல வந்த மெசேஜை வந்து மாற்றி சொல்லிடக்கூடாது ஸோ தேரி எப்போ என்ன சொல்ல வராங்க அப்படிங்கிறது அந்த தேரியை வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து எழுதிட்டே வந்துருக்கணும் ஃபுல்லாக ஒரு ரஃப் நோட் போட்டு அதில் எழுதி வச்சுருக்கணும் அதற்கு அடுத்து வந்து ஃபார்முலா ஃபார்முலா பொறுத்த வரையும் எல்லா சமுக்காகவும் வந்து ஃபார்முலா கிடையாது ஒரு குறிப்பிட்ட சமுக்கு மட்டும்தான் ஃபார்முலா இருக்குது அந்த ஃபார்முலாவில் என்ன என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து அதே மாதிரி ஒரு தனியாக ஒரு பேஜ் போட்டு அதே நோட்டில் ஒரு பேஜ் போட்டு தனியாக வந்து அந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு வரணும் இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாத்தையும் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா சாப்டர் வைஸ் எழுதணும் இப்போ அல்ஜிபிரா இருக்குன்னா அல்ஜிபிராவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாஸ்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி எழுதிக்கணும் அந்த ஃபார்முலாவில் எந்தெந்த சமுக்கு வந்து பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி ரியல் அனாலிசிஸ் இருக்குது ஃபூரிய சீரீஸ் இருக்குது ஆப்ரேஷனல் ரிசர்ச் இருக்குது இந்த மாதிரி எது எதுக்கு அப்படிங்கிறத தனித்தனி ஃபார்முலாஸும் மொதல் நம்ம டெய்லியும் வந்து அது எழுதி வச்சுருக்கணும் நோட்டில் பின்னாடி வந்து ஒவ்வொரு பேஜ்லேயும் வந்து நம்ம எழுதி வச்சுருக்கணும் இப்போ அல்ஜிபிரா அப்படின் டாபிக் போகிறீங்கன்னா அல்ஜிபிராவில் வந்து ஒரு அஞ்சு பேஜ் விட்டு அந்த அல்ஜிபிராவில் அடுத்து வந்து ரியல் அனாலிசிஸ் அந்த டாபிக் போட்டிருக்கணும் இப்போ ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு ஒவ்வொரு ஃபார்முலா கிடைக்கும் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பித்து அப்புறமேட்டுக்கு ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு ஃபார்முலா கிடைக்கும் அதை வந்து அதில் அப்படியே ஆட் பண்ணிகிட்டே வரணும் இந்த ஃபார்முலாஸ் மட்டும் எழுதி வச்சுட்டு அதை மாப்பா பண்ணிட்டு போகக்கூடாது அது எந்த சமுக்கான ஃபார்முலா எந்த சமுக்கு ஒரே ஃபார் ஒரு ஃபார்முலா மட்டும் பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஷார்ட்டாக எவ்வளோ சீக்கிரத்தில் போடுறது அப்படிங்கிற ஷார்ட் கட்ஸையும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோம் அதுக்கடுத்து வந்து டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பிஜிடிஆர்பி மேக்ஸை பொறுத்த வரையும் டெய்லி ப்ராக்டிஸ் மற்ற சிலபஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் கூட தேவையே இல்லை கெமிஸ்ட்ரி கண்டிப்பாக கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் வேணும் மற்ற சிலபஸ் எல்லாத்துக்கும் வந்து வீக்லி ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் போதும் அதாவது ஒரு டெஸ்ட் எழுதுறது ஒரு எக்ஸாம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் இந்த மாதிரி வந்து வீக்லி ஏதாவது ப்ராக்டிஸ் இருந்தாலே போதும் ஆனால் மேக்ஸை பொறுத்தவரையும் யூடியூப் சேனலில் பார்க்குறதோ வெப்சைட்டில் பார்க்குறதோ இதெல்லாம் எதுவுமே வந்து வீடியோ பார்க்குறதுல எதுவுமே வந்து யூஸ் கிடையாது அது எல்லாமே வந்து சம் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து போட்டு 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 ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து அங்கே வந்து கொஸின் அந்த குறிப்பிட்ட டைமுக்குள்ளே அவங்க கொடுக்குற அந்த கொஸின்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து சரியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்படி பண்ணலை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மார்க் குறையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது போன தடவை வந்து லாஸ்ட் மார்க்கே வந்து ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் மார்க் செவன்ட்டி ஃபைவ் செவன
ஒரு மூணு மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் இருந்தால் கூட போதும் ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் ஏதாவது ஒரு மூ ஒன்று ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் மூணு எடுத்துக்கங்க அதுக்கடுத்து வந்து அது சம்மந்தமான ஒரு மூணு மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் இது எல்லாத்தையும் எடுத்து கலெக்ட் பண்ணி வைங்க ஃபஸ்ட்டு கலெக்ட் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறமேட்டுக்கு ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்லாம் வந்து அப்படியே ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன நம்ம சிலபஸும் கொடுத்துருக்க சிலபஸும் அதுவும் கரெக்டாக இருக்கா அப்போ என்ன மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் ஒவ்வொரு சிலபஸ்லேருந்து கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் அதை ஒரு அனலைஸ் பண்ணுங்கள் அது எல்லாத்தையுமே அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதற்கு பிறகு நீங்கள் வந்து ப்ரிப்ரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து வீக்லி டெஸ்ட் எழுதுறது அது நெக்ஸ்ட்டு டெய்லியும் டெஸ்ட் டெய்லியும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் ஒவ்வொரு சிலபஸ்லேயும் இருந்து சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் அதாவது அல்ஜிபிலாஜினா அல்ஜிபிலரில் ஒரு நூறு செம்மு ஆமாம் ஐம்பது செம்மு அதுக்கடுத்து வந்து ரியல் அனாலிஸ் ரியல் அனாலிஸில் இன்றைக்கி ஒரு ஐம்பது செம்மு நூறு செம்மு புரிய சீரியஸ் ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச்சு கம் காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிஸ் ஒவ்வொன்றுலேயும் வந்து நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு சம்மலே வந்து நீங்கள் டெய்லி டெஸ்ட்டு கண்டிப்பாக எழுதி ஆகணும் இல்லை டெய்லி டெஸ்ட் எழுத முடியாது அப்படிங்கிறவங்க வீக்லி டெஸ்ட் அது வீக்லி டெஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னா இந்த பிஜிடிஆர்பி சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சமயம் சேர்த்து எழுதணும் எழு சேர்த்து அதாவது எல்லா யூனிட்டும் சேர்த்து இருக்க மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் வந்து டெய்லி டெஸ்ட் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எழுதுறீங்களோ அந்தளவுக்கு தான் நீங்கள் வந்து இதில் வந்து எக்ஸாமில் வந்து நீங்கள் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஏன்னா டெய்லி டெஸ்ட் எழுதி ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து அங்கே கொடுக்கக்கூடிய உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த டைமுக்குள்ளே வந்து அந்த சம்மெல்லாம் முடிக்க முடியும் எழுபத்தி ஆறு மார்க் எடுத்தால் போயிருக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு மார்க்கில் மிஸ் ஆனவங்களுக்கு எவ்வளோ வருத்தமாக இருக்கும் அது அவங்களுக்கு தான் தெரியும் அதற்கு அடுத்து வந்து ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் அந்த ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த அளவுக்கு கொஸ்டின் வந்து டஃப்பாக இருக்குது எந்த சப்ஜெக்டாக நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு எந்த சப்ஜெக்ட் நம்ம வந்து நல்லா பண்ணலாம் இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து அல்ஜிபிரா நம்ம மேக் பேசிக்காக வந்து அல்ஜிபிரா வந்து எல்லாேருக்கும் சூட் ஆகும் ஃபுரி சீரீஸ் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொன்றுலேயும் வந்து நம்ம வந்து ப்ரிப்ரேஷனும் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அடுத்து வந்து ரெஃபரன்ஸ் புக்கு வந்து நம்ம வந்து யூஜி பிஜியில் வந்து படிச்சுருப்போம் ஒரு சம் நம்மளுக்கு தெரியல அதாவது வந்து இப்போ ஃபங்க்ஷனல் அனாலிசிஸ் வந்து நமக்கு தெரியல காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கான ரெஃபரன்ஸ் புக் வந்து நம்மளுக்கு யூஜி பிஜியில் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம படிக்கும்போது அதுக்கு கீழே கொடுத்துருப்பாங்க திஸ் கண்டன்ட் இஸ் ரெஃபரன்ஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த யூஜி பிஜியில் படித்த ரெஃபரன்ஸ் புக் உங்களால் கலெக்ட் பண்ண முடிஞ்சால் அதை கலெக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி கலெக்ட் பண்ணி அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும் அடுத்து வந்து பழனிக்குமார் சார் எழுதின புக் இருக்குது கனியனில் அடுத்து வந்து ஆர்எஸ் அகர்வால் ஆர்எஸ் அகர்வால் வந்து இங்கிலீஷில் தான் இருக்கும் தமிழில் கிடைக்குதான்னு கேட்டு பாருங்கள் கிடைச்ச அப்படின்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் வந்து உங்கள் நீங்கள் இங்கிலீஷில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த லாங்குவேஜ்னாலும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ வந்து உங்களுக்கு சம்மு தான் கொடுத்துருவாங்க டைரெக்டாக அதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறத அது இங்கிலீஷில் இருந்தாலும் தமிழில் இருந்தால் ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கலாம் அதை பற்றி பிரச்சனை கிடையாது ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களோட யூஜி பிஜி சிலபஸ் எடுத்து வைங்க அதில் அதுவும் டிஆர்பி சிலபஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன்ட்டி டூ எயிட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கும் அது ரெண்டு ஒன்றா இருக்காங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்து அதில் இருக்கக்கூடிய ரெஃபரன்ஸ் புக்கை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதாவது யூஜி பிஜியில் உங்களுக்கு கொடுத்த கொடுக்கக்கூடிய டாபிக் அதாவது வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களோட டிஆர்பி சிலபஸ் கையில் இருக்கணும் அந்த சிலபஸ்லேருந்து யூஜியில் எந்த சிலபஸ் இருக்குது இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ வந்து அல்ஜிப்ரா வந்து இப்போ யூஜியில் இருக்கணும் வைங்களேன் உதாரணத்துக்கு பிஜிலேயும் இருக்கும் இப்போ அல்ஜிப்ராவில் உள்ள கொடுத்துருக்க சிலபஸ் வந்து யூஜியில் பாதி இருக்கும் பிஜியில் பாதி இருக்கும் ஸோ அந்த பி யூஜி பிஜி இந்த ரெண்டுலேயும் இருக்கக்கூடிய ரெஃபரன்ஸ் புக்கு என்ன இருக்குது அவங்க எதை வந்து கைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து அதை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா அது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதுக்கடுத்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ இந்த யூஜி பிஜி இது ரெண்டுலேயுமே வந்து அது அந்த சப்ஜெக்ட் ஓரியன்டாக ஒரு சில ஒரு சில சம் இருக்கும் ஒரு சில சிலபஸ் இருக்கும் இப்போ மேக்ஸிமம் வந்து யூஜி பிஜி டிஆர்பியில் எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி அவங்க வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து சப்ஜெக்ட் ஓரியன்டாக தான் சிலபஸ் ஓரியன்டாக மட்டும்தான் கொஸ்டின்ஸ் எடுப்பாங்க நம்ம ஒரு நாள் அப்படி தான் நினச்சிட்ருக்கோம் சிலபஸ் ஓரியன்டாக
அந்த சிலபஸ் ஓரியன்டடாக இருக்கக்கூடிய இந்த கைடு இந்த பழனிக்குமார் சாலையிலேருந்து ஆர் எஸ் அகர்வால் வந்து இந்த கைடெல்லாம் ப்ரிப்பர் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு பயன்படுத்திக்க அதற்கு அடுத்து இந்த ரெஃபரன்ஸ் புக்கு வந்து ரொம்ப மறந்துடக்கூடாது ரெஃபரன்ஸ் புக்கை பொறுத்த வரலையும் நீங்கள் வந்து அவங்க எந்த அளவுக்கு வந்து ரெஃபரன்ஸ் புக்கு கொடுத்துருக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த நம்ம எப்படி ஃபோர்த்து டு டென்த் வரைக்கும் படிக்க சொல்கிறோமோ பேசிக்கை அதே மாதிரி யூஜி பிஜியில் வந்து அந்த ரெஃபரன்ஸ் புக்கு தான் உங்களுக்கு பேசிக்காக இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த அளவுக்கு வந்து டீப்பாக இருக்கும் அந்த அளவு அதில் அதனால் அதை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு மட்டும் இல்லை எந்த சம்மும் வந்து மறக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இன்னொன்று இந்த ஷார்ட் கட்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஷார்ட் கட்லாம் எப்போ தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எக்ஸாம் போகிறதுக்கு நாலு மாதம் மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சுக்கணும் நாளைக்கு எக்ஸாம் வச்சுக்கிட்டு அடுத்த மாதம் எக்ஸாம் வச்சுக்கிட்டு இங்கே வந்து இன்றைக்கி வந்து ஷார்ட் கட் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா மொத்த கணக்கும் நீங்கள் வந்து கொலாப்ஸ் ஆகிடும் மொத்த சம்முக்கும் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண முடியாது எக்ஸாமுக்கு நாலு மாதம் மூணு மாதம் இருக்கும்போது இந்த ஷார்ட் கட்லாம் என்னான்னு கற்றுக்கிட்டு அந்த ஷார்ட் ஷார்ட் கட் மூலிமா தான் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்துருக்கணும் இல்லை எனக்கு ஷார்ட் கட்லாம் வராது நான் டைரெக்டாகவே போடுறேன் அப்படின்னா அது உங்கள் சாமர்த்தியம் அதை பற்றி பிரச்சனை கிடையாது இந்த மாதிரி தான் மேக்ஸை பொறுத்த வரையும் ப்ரிப்ரேஷன் மேக்ஸை பொறுத்த வரையும் முக்கியமான விஷயம் ஃபஸ்ட்டு எல்லா ஃபார்மாகவும் தெரிஞ்சுருக்கணும் அடுத்து டெய்லி ப்ராக்டிஸு அதுக்கடுத்து வந்து டெய்லி கொஸ்டின் பேப்பர் டெஸ்ட்டு இல்லை என்னால் டெய்லி முடியாது அப்படின்னா வீக்லி கொஸ்டின் பேப்பர் டெஸ்ட்டு கம்பல்சரி மற்ற சப்ஜெக்ட் எல்லாமே வந்து மொபைல்லே படமாக கூட பார்த்துட்டு போயிடலாம் வீடியோவை இப்போ கேட்டுகிட்டு போயிடலாம் இல்லை படிச்சுட்டு கூட போயிடலாம் மொபைலில் ஆனால் வந்து மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராக்டிஸ் இல்லாமல் அஞ்சு நாளும் ஒம்பது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அங்கே வரும் இல்லைனா வாய்ப்பே கிடையாது நன்றி